అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కాల్వి క్రియేషన్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను అయితే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మీకు ఒక ప్లాజో ఫ్యాజో ఫ్యాంట్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చూపించబోతున్నానండి ఆ ఫ్యాంట్ వచ్చేసి ఇది ఆల్రెడీ నేను స్టిచ్ చేశానండి మీకు చూపిస్తున్నాను ఫ్యాంట్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది పైన నేను ఎలాస్టిక్ పెట్టి స్టిచ్ చేశానండి సేమ్ రెడీమేడ్ లానే అనిపిస్తుంది చూసారు కదా ఇలా వస్తుంది నేను ప్లాజో ఫ్యాంట్ లూజ్ అన్నది మరీ ఎక్కువ పెట్టుకోలేదు అలా అని బాగా తక్కువ కూడా పెట్టుకోలేదు నాకు కావాల్సినంత పెట్టుకున్నానండి ఈ మాత్రం లూజ్ అయితే నాకు సరిపోతుంది మరీ లూజ్గా ఉన్నా కూడా నాకు అంత ఇష్టం ఉండదు సో నేను లూజ్ అనేది ఎక్కువ పెట్టుకోలేదు ఈ క్లాత్ ఏంటంటే మనకి మెటీరియల్ డ్రెస్సెస్ ఇస్తారు కదండి కాటన్ మెటీరియల్ డ్రెస్లో నాకు ఫ్యాంట్కి ఇచ్చిన క్లాత్ ఇది సో దాన్ని నేను ఇలా ప్లాజో ఫ్యాంట్ కింద స్టిచ్ చేశాను ఇది చాలా పలుచుగా ఉందండి సో అందుకని నేను ఇందులో లైనింగ్ కూడా వేసుకున్నాను కాటన్ లైనింగే వేశానండి బ్లాక్ కలర్ వేసుకున్నాను లైనింగ్ అనేది ప్లాజో ఫ్యాంట్ అనేది చాలా ఈజీ అండి మీరు ఇంట్లోనే స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఎంత సింపుల్ అనేది మీరు కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ ఈ వీడియో చూసారంటే మీకు అర్థమైపోతుంది సేమ్ రెడీమేడ్ ఫ్యాంట్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో అలానే స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ప్లాజో రెడీమేడ్ ఫ్యాంట్స్ తీసుకుంటే మినిమం సిక్స్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అలా ఉంటుందండి అదే మన ఇంట్లో టూ మీటర్స్ క్లాత్తో ఏదైనా ట్రై చేసి చూస్తే కనుక మీకు ఫ్యాంట్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఈ వీడియోలో మీకు ప్లాజో ఫ్యాంట్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తున్నానండి చాలా సింపుల్గా మీరు ఫ్యాంట్ కటింగ్ చేసేసుకోవచ్చు అలాగే స్టిచ్చింగ్ కూడా చాలా ఈజీ అండి మీకు కటింగ్ వచ్చినట్టయితే కనుక మనం ఎక్కడైతే కట్ చేసామో ఆ కటింగ్ని జాయిన్ చేస్తూ స్టిచ్ చేసేసుకుంటే మీకు ప్లాజో ఫ్యాంట్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది వీడియోకి వెళ్ళి ముందు నాది చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేసినట్టయితే నేను ఎప్పుడైతే వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తానో ఆ వీడియోస్ అనేవి మీ వరకు వస్తాయి వీడియోస్ అనేది ఫస్ట్ మీరే చూసేయచ్చు ఓకేనా అయితే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం లెట్స్ గెట్ ఇన్ దర్ వీడియో ప్లాజో ఫ్యాంట్ కోసం ఫస్ట్ నేను టూ మీటర్స్ క్లాత్ తీసుకున్నానండి అలాగే లోపల లైనింగ్ వేసుకోవడం కోసం టూ మీటర్స్ క్లాత్ తీసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు మీరు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద కటింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి ఎందుకంటే లైనింగ్ అన్నది పన్నా తక్కువగా ఉంటుందండి సో అందుకని నేను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీదే కటింగ్ చూపిస్తాను నేను ఇలా ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ వేసుకున్నానండి ఈ పొడుగైతే నాకు సరిపోతుందండి ఇంకా పొడుగ్గా ఉండే వాళ్ళకైతే మనం ఎలాస్టిక్ పెట్టుకునేది వేరేగా అటాచ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది నాకు ఇది ఫార్టీ వన్ ఇంచెస్ ఉందండి అంటే నాది థర్టీ ఎయిట్ ఉంటుంది పొడుగు థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఉంటుందండి నేను ఇందులోనే ఎలాస్టిక్ అనేది ఫోల్డ్ చేసేసుకుని పెట్టుకుంటాను సో నేను ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ వేసుకున్నాను చూసారా ఎంతవరకు వేసుకున్నానంటే మనకి పలాజో అన్నది ఎంత లూజ్ కావాలో చూసుకోండి అంత లూజ్ వరకు ఫోల్డ్ చేసుకోండి మిగిలిన ఫ్యాబ్రిక్ని వేస్ట్ చేసుకోకండి నేను సైడ్ తీసేసాను చూసారా నాకు ఎంత లూజ్ అయితే కావాలో అంత లూజ్ వరకునే ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ వేసుకున్నానండి అంటే ఫోర్టీన్ ఇంచెస్కి ఫోల్డ్ చేసుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నానండి అంటే కాలు కింద పైన వచ్చేసరికి ఎలా మెజర్ చేసుకోవాలో చూడండి ఇప్పుడు నాది నడుము వచ్చేసి థర్టీ టూ ఉందండి థర్టీ టూ బై ఫోర్ అంటే ఎయిట్ ఇంచెస్ సో ఎయిట్ ఇంచెస్కి ఇలా మార్క్ చేసుకోండి అంటే మన నడుము ఎంత ఉందో చూసుకోవాలండి దాన్ని ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ వేసుకున్నాం కాబట్టి అలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటున్నాను నేను అంటే మన నడుము ఉన్న దానికంటే కూడా ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం ఎలాస్టిక్ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి అక్కడ ఫిల్స్ కింద వచ్చేస్తాయండి సో అందుకని కొంచెం ఎక్కువే తీసుకోండి త్రీ ఇంచెస్ తీసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు ఇప్పుడు నేను కిస్తా పాట అంటే పై నుంచి కింద వరకు నేను ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నానండి మీకు రెడీమేడ్ ప్లాజో ఫ్యాన్స్ చూస్తే కనుక ఇంచుమించుగా ఇలానే ఉంటుందండి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అలా ఉంటుంది ఇంకా తక్కువ కనుక పెట్టుకోకండి సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం పైన ఎలా అయితే డ్రా చేసుకున్నాం అలాగే టెన్ అండ్ హాఫ్కి మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక త్రీ ఇంచెస్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటున్నానండి అంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ కిస్తా పాట దగ్గర సో ఇప్పుడు పైన నుంచి కింద వరకు కూడా ఒక స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోండి ఇలా డ్రై లైన్ డ్రా చేసిన తర్వాత మనం మిడిల్లో ఇక్కడ కొంచెం క్రాస్ తీసుకోవాలండి అంటే కవర్ షేప్లో తీసుకోవాలి సో అందుకని వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుని నేను ఈ సిక్స్ అనే నెంబర్ నా స్కేల్ ఉంటుందండి దాంతో ఇలా మార్క్ చేసుకుంటున్నాను నేను సిక్స్ అనే అనొచ్చు నైన్ అని కూడా అనొచ్చు ఆ స్కేల్ మీకు మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఇలా డ్రా చేయడం మీకు ఈజీ
स्केल तो कनक इला ड्रा चुस्क मन चाल नीट वस्तु चूसर कदा मन की फैंट रेडी अंदी ड्रा चेयर इन कटे नैन चाल सिंपल मन की काल दूस एंत चूस नीन फोर्टीन इंचक अलागे नड़म उ दाकंटे टू अंड हाफ इंच एक्सट्रा पेकना चूस्ट कदा किस्तापाट दर फिफ्टीन इंच मार्चे चाल सिंपल कटिंग अभी कंप्लीट अलागे सेम इधला कटा लैन अलागे फोर फोल वेसको कटेना इप्ड कूसर कदा कोई गैप वे मन की पन्ना तक उदी लैन अला कटे तरह ड्रस् लैन एलाइए लेदो अंत को कदमी अला कुटेको अंत कईन मूल मड़तपे कुकनी अला मेन फैब्रिक मड़तपे कुछ वस्तु का नैन ना मेन फैब्रिक क्लादी सो अंदक नैन इक क्ला अटैचेक इला नैन मेन फैब्रिक पीसेस कटेकना टू पीसेस इला लपल वेसको नैन अटैच कुटेस चूसर कदा कंप्लीट इन स्टिचिंग चूदा स्टिचिंग कोसम फस्ट नैन कवे क्ला तक वो अब जॉन्टा जॉन्टेको कुटेस चूसर कदा इला नैन रेवला स्टिच वेस वेसकने डबल स्टिच वेसको मेरी प्लाजो फैंटने को कुटे कड़म दर पट्टी वेसकोवा अंत एलस्टि पट्टी वेरगा वेसकोवादी नैन दी जॉन्टा कोसम कूपना नैन चूस कदाधा जॉन्टेक नैन इप्ड दी रिवर्स अंत कुट लपेट वेसको इला कुट लपचन तरह मेन फैब्रिक दीन पैन वेसक स्टिचेस ईजी अवतनी अंत कुटेट कंफ्यूज आवक उ लैन का इला चूपना लैन लेकिन क्ला बे लैन अवसर लेकिन कुटर चूं कदा रे वेसकना इला नीन इला वेस तरह मेला स्टिचे चूपस्ता चूँ फस्ट मन कड़ता पेटेकोवाली अंत का दर फोल कुटेकोवाली फस्ट मे स्टिच वेसक कल दर मड़त वेस नैक्स्ट वे किस्ता पाट दर स्टेस किस्ता पाट दर एला स्टिचे किंद वे चूपना चूँगी टू सैडस सैड कुटी अंत रिवर्स चूपना इकड़ी अर्थ कोसम स्टेकोवाली टू सैडस जॉइंटी अला टू सैडस जॉइंटी अला जॉइंटेक तरह चूपस्ता चूँगी फस्ट नैन का स्टिचना कदमी दाने को नैन मड़त पे कल दर कुटेक इक नींगल स्टिचे वेक अंत फोल कुटेक कदा इला कुटेकोवाली इला कंप्लीट चूसर कदा नैक्स्ट सेम अला इला फोल स्टिच वेवाली इप नीन किस्ता पाट दर एला जॉन चे चूँ चूसर कदा टू सैडस सैड वेसको मैं स्टिचेकोवादी किंदा चूप्चा कदा किंद वेसको स्टिचेल इप्ड नीन इकड़ा किस्ता पाटने स्टिचे चूपस्ता चला ईजी अंडी फास्ट अदे नार्मल फैंस मैं फिस् पेटाल बटी को टाइम पड़ती इधम लेदी किस्ता पाट दर स्टेक अलागे का स्टिचेक अंत कंप्लीट पैन एलस्टि पे प्लाजो फैंट रेडी अब प्रस्तम ट्रेंड कदमी फैंस दीन लांग टापे कलरे ना दर उ वैट चूसर कदा इला कुटन तरह इला वस्तम अंत किस्ता दर कुटे तरह मन की काल दर कुटेक रेडी अंडी पैन एलस्टि पे सो ने काल दी कुटेकबल स्टिच वे वीडियो में डे कमेंट सामेंटी तपक रिप्लाई अने कुट 
వేసేటప్పుడు ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా స్ట్రైట్గా వేసుకుంటే కనుక మీకు స్టిచ్చింగ్ అనేది నీట్గా వస్తుందండి మీరు ఒకే స్ట్రైట్లో అంటే క్లాత్ ఫస్ట్ ఎంతైతే స్టార్ట్ చేసుకున్నారో మీకు ఖర్చు వైపు ఎంతైతే స్టార్ట్ చేసుకున్నారో అలాగే కనుక చివరి వరకు కంటిన్యూ అయితే కుట్ అనేది నీట్గా ఉంటుంది అలాగే మీకు స్టిచ్చింగ్ చూడడానికి కూడా చాలా నీట్గా కనిపిస్తుందండి ఇది ఒక అడిగారు టిప్ కింద చెప్తున్నానండి నేను మీకు స్టిచ్చింగ్ నీట్గా రావాలంటే కనుక స్టార్టింగ్ ఎలా అయితే మొదలు పెట్టారో చివరి వరకు ఎండింగ్ వరకు కూడా మీరు అలాగే స్టిచ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అలా చేసుకుంటే మీకు నీట్గా కనిపిస్తుందండి కుట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు నడుం దగ్గర ఎలాస్టిక్ పెట్టుకోవడం కోసం నేను టూ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి అంటే మనకు ఫోల్డింగ్ తెలియడం కోసం ఇలా మార్క్ చేసుకుంటున్నాను నేను అంటే మనకి లోపల ఫోల్డ్ చేసి కుట్టిన తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వస్తుంది మనకి అందులో నేను వన్ ఇంచ్ ఎలాస్టిక్ పెడుతున్నానండి ఎలాస్టిక్లో మీకు సైజెస్ అనేవి కూడా అవైలబుల్గానే ఉంటాయి మార్కెట్లో మీకు హాఫ్ ఇంచ్ ఉంటుంది వన్ ఇంచ్ ఉంటుంది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఎండింగ్ వరకు అంటే నడుం చుట్టూ కూడా ఇలా కుట్టు వేసేసుకోవాలండి సేమ్ అన్ని వైపులా ఒకేలా ఉండేలా కుట్టు వేసుకోవాలి కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకొని అనేది ఆపేసుకోవాలి అంటే అక్కడ గ్యాప్ ఎందుకు ఉంచుతున్నాం అంటే లోపల ఎలాస్టిక్ పెట్టుకోవడానికి ఒక మన టూ ఫింగర్స్ లోపలికి ఇన్సర్ట్ అయ్యేలా అక్కడ గ్యాప్ ఉంచుకోవాలండి ఈ గ్యాప్లో మనం ఎలాస్టిక్ అన్నది లోపల పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా లోపలికి ఎలాస్టిక్ వెళ్ళేలా గ్యాప్ ఉంచుకోవాలి మేము స్టిచ్ చేస్తున్నప్పుడు సో నేను ఇప్పుడు ఒక పిన్తో లోపలికి ఈ ఎలాస్టిక్ అంతా కూడా వేసి పెట్టేసుకుంటున్నానండి ఈ విధంగా వే పెట్టుకోవాలి మనం బొంద ఎలా అయితే పెట్టుకుంటామో లోపలికి అదేవిధంగా ఎలాస్టిక్ని కూడా ఇలా పెట్టేసుకోవాలండి చాలా ఈజీ మీకు ఎలాస్టిక్ పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవడం అన్నది చూసారు కదా ఇప్పుడు లోపలికి నుంచి బయటకు తీసిన తర్వాత మనం ఈ రెండు ఎలాస్టిక్ని పట్టుకుని ఇలా కుట్టు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇలా కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని లోపలికి పంపించేయండి లోపలికి పెట్టేసిన తర్వాత మనం ఎక్కడైతే కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకున్నాం ఆ గ్యాప్ని స్టిచ్ చేసేసుకోండి అంతే మనకి ప్లాజో ఫ్యాంట్ అన్నది రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ప్లాజో ఫ్యాంట్ స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుంది నాకు ఇది ఫస్ట్ టైం అండి స్టిచ్ చేయడం అనేది చాలా నీట్గా వచ్చింది చాలా బాగుంది కూడా ఆల్రెడీ నా దగ్గర రెడీమేడ్ ఫ్యాంట్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే స్టిచ్ చేసిన ఫ్యాంట్ అయితే ఇదే చాలా బాగుంది కూడా చూస్తున్నారు కదా నేను లైనింగ్ వేసి స్టిచ్ చేసుకున్న గురించి మనకు చాలా నీట్గా అనిపిస్తుంది ఎలా అనిపించింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా నచ్చితే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్